హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ సో ఈరోజు మనం టాపిక్ వచ్చేసి నానో టెక్నాలజీ గురించి చదువుకోబోతున్నాం సో నానో టెక్నాలజీ గురించి వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సిఎన్ఆర్ రావు గారు ఏం చెప్పారంటే నానో టెక్నాలజీని ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా యూజ్ చేసుకోలేదని సిఎన్ఆర్ రావు గారు చెప్పడం జరిగింది సో ఈ నానో టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి దీని అప్లికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇది ఎన్ని ఫీల్డ్స్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉంది సో నానో టెక్నాలజీ గురించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి ఇవి అన్నీ కూడా క్లియర్గా తెలుసుకోవడానికి మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం సో ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ మోస్ట్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ థింగ్ నానో టెక్నాలజీ ఈజ్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ కండక్టెడ్ యాట్ నానో స్కేల్ నానో స్కేల్ అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ స్కేల్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ స్కేల్ విచ్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ వన్ టు హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ నానోమీటర్స్ అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ని నానో అని అంటాము సో వన్ టు హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ ఈజ్ అవర్ స్కేల్ ఆర్ రేంజ్ ఆఫ్ నానోమీటర్స్ or nanotechnology so richard feynman is considered as the father of nanotechnology okay well, let me question us there who is considered as the father of nanotechnology richard feynman a famous physicist is considered as the father of nanotechnology so now nano science and nanotechnology are the studies and applications of extremely small 10 to the power of minus 9 annanu dan batte telisipothundi enta chinnado adi extremely small things that can be used across all other science fields such as chemistry biology physics material science and engineering so nanotechnology dani yokka wings ledha dani yokka arms ni chaala wide ga spread cheyadam dwara anni fields ni kuda cover cheyadam jarigindi so nanotechnology lo generations anedi pass avutunnai prati టెక్నాలజీలో ఒక జనరేషన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సెల్యులార్ నెట్వర్క్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ జనరేషన్ అంటాం టూ జీ ఫోన్ అంటాం త్రీ జీ ఫోన్ అంటాం ఇప్పుడు ఫోర్ జీ ఫోన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఫైవ్ జీ ఫోన్ కూడా లాంచ్లో ఉంది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ జనరేషన్ జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జనరేషన్స్ నానో టెక్నాలజీ కూడా అలాంటి జనరేషన్స్లో నుంచే పాస్ అవుతూ వచ్చింది సో ఇందులో ఫస్ట్ జనరేషన్ వచ్చేసి ప్యాజివ్ నానో టెక్నాలజీ అంటాం ప్యాజివ్ నానో టెక్నాలజీ dispersed and contact nano structures like colloids products incorporating nano structure example nano particles and polymers deeniki simple example cheppali ante meeku mana chinese porcelain ware ante china wall uses smooth wares adi oka type of nano technology ledu mana sonakarulu ledha goldsmiths use chese oka coating kuda nano technology kinda manam consider cheyavachu so next is active nanotechnology phase at during this phase we have developed devices bio devices adaptive structures activators etc so inka kuda din enhance cheyadaniki oka catalyst ivadaniki boost cheyadaniki second generation nanotechnology anedi use chesa next third generation system of nano system okay system of nano system ante నానో రోబోట్స్ కానివ్వండి ఈ నానో స్పేస్ శాటిలైట్స్ కానివ్వండి ఇంకా వైడ్ అప్లికేషన్స్కి ఈ థర్డ్ జనరేషన్లో ఎవాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది ఇంకా చిన్నదానికి వెళ్ళిపోయాం చూడండి ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద వస్తువు ప్రోసిలించారంటే దాని నుంచి చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా డెవలప్ అవుతూ ఇంకా చిన్నగా చేయడమే జనరేషన్స్ యొక్క మేజర్ ఎయిమ్ సో అట్ లాస్ట్ మనం ఫోర్త్ జనరేషన్ బై టూ థౌజండ్ టెన్కి వచ్చినప్పుడు we had molecular nano structures atomic design ante chaala chinna atomic particles ni kuda clear ga under atomic microscope use chestu vaatini split cheyadam attach cheyadam chese function e molecular nano systems okay so now types of nanotechnology so nanotechnology ni basically you can divide into two types that is టాప్ టు బాటమ్ ఆర్ బాటమ్ టు టాప్ అంటే పెద్ద నుంచి చిన్నగా చేస్తున్నామా లేదా చిన్నదాని నుంచి పెద్దగా చేస్తున్నామా హౌ ఎవర్ ద వే యు ఆర్ యూజింగ్ నానో టెక్నాలజీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజం ఉంది దాని యొక్క షెల్ ఒక స్ట్రక్చర్లో ఉంది ఆ షెల్ స్ట్రక్చర్ ద్వారా ఒకవేళ ఆ మైక్రో ఆర్గానిజం ద మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ మైక్రో ఆర్గానిజం అయి ఉంటే మనం ఏం చేస్తామండి ఆ షెల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మ్యాక్సిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తూ పెద్దగా ఒక ఆ షెల్ స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేసి 
దీన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో కూడా ఆలోచిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ తాబేల్ స్ట్రక్చర్ ఉందండి అది చాలా పెద్దది అది ఇంకా 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 చిన్నగా చేసి ఒక చిన్న ప్రాణిని కాపాడచ్చు లేదా ఒక చిన్న ప్రాణిలో ఉన్న మెకానిజంని మనం చూసి దాన్ని పెద్దగా చేసి మన మనిషికి ఒక ఎక్సో స్కెలిటన్ కూడా తయారు చేయగలం సో ఇలాంటి దాన్ని ఏమంటాం మనం బాటమ్ టు టాప్ ఆర్ టాప్ టు బాటమ్ టెక్నాలజీస్ అంటాం సో దాని గురించే నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మీరు ఎప్పుడు కూడా నేను చెప్పేది అర్థం కాకుంటే వీడియో పాస్ చేయాలి ఇచ్చిన ప్రతి స్లైడ్లో ఉన్న ఎవ్రీ పాయింట్ క్లియర్గా చదవాలి సో సేమ్ బాటమ్ టు టాప్ అన్నాను కింద నుంచి మీదికి చిన్నదాని నుంచి పెద్దదాని వరకు సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా నానో టెక్నాలజీని డివైడ్ చేయాలనుకుంటే ఇంకా రెండు టైప్స్లో డివైడ్ చేయవచ్చు ఒకటి వచ్చేసి డ్రై నానో టెక్నాలజీ ఇంకోటి వెట్ నానో టెక్నాలజీ పేర్లే చెప్పేస్తున్నాయి డ్రై అంటే వాటర్ ఉండదు డ్రైగా ఉంటుంది అంటే మెటీరియల్స్ స్టీల్ కానివ్వండి లేదంటే జింక్ కానివ్వండి ఇంకా మెటీరియల్ కోటింగ్స్ని పెంచేదాన్ని డ్రై నానో టెక్నాలజీ అంటాం వెట్ వెట్ అంటే తడిగా ఉండే పదార్థాలు అన్నీ కూడా ఈ వెట్ నానో టెక్నాలజీ అంటే ఎస్పెషల్లీ బయో సైన్సెస్ ఎస్పెషల్లీ మన బయో సైన్సెస్లో యూజ్ చేసే దాన్ని వెట్ నానో టెక్నాలజీ అంటాము మెంబరేన్స్ కానివ్వండి ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ కానివ్వండి సెల్యులార్ లెవెల్లో ఏదైనా చేంజెస్ తేవడం కానివ్వండి మినరల్ ఆల్ మన బాడీలో ఉన్న మినరల్స్ని స్టడీ చేయడం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా వెట్ వెట్ నానో టెక్నాలజీలో ఒక పార్ట్ సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ నానో టెక్నాలజీ యొక్క వింగ్స్ లేదా ఆర్మ్స్ ఎంత వైడ్గా ఉందో మీకు ఒక పిక్చర్లో చూపెట్టారు దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దాని యొక్క డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి స్టార్టింగ్లోనే చెప్పేస్తున్నా మీకు నానో టెక్నాలజీ హ్యాస్ బోత్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ దీన్ని మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలనుకుంటే డబుల్ ఎడ్జ్ స్వాడ్ అంటాం అంటే రెండు వైపులు పదును కలిగిన ఒక కత్తి లాంటిది ఇది అటు కట్ చేస్తుంది ఇటు కట్ చేస్తుంది దాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా వాడాలో మన చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి సో నానో టెక్నాలజీ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ మీకు ముందుగానే చెప్పా కానీ వీటిని మనం క్లియర్గా ఇన్డెప్త్గా పాయింట్ టు పాయింట్ చదివేసి ఇంకా కొంచెం అనలైజ్ చేద్దాం సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ ముందే చెప్పాను ఆర్మ్స్ వైడ్గా ఉన్నాయి చాలా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంది నానో టెక్నాలజీ దీని అప్లికేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్లో ఉందని మనం ఫస్ట్ లైన్లో చదవాం సో నా వెన్ యూ సీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సో మనం రోజు చూస్తున్నాం ఇంతకుముందు నోకియా ఫోన్ ఉండేది ఇంత లావుగా ఉండేది సో ఇప్పుడు ఏమైంది ద స్లిమ్మెస్ట్ ఫోన్స్ వస్తున్నాయి సన్న సన్నగా అయిపోతున్నాయి రోజు రోజుకి దాట్ వాజ్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ థిన్ థిన్ నానో షీట్స్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ గోన్ ప్రొడ్యూస్ థిన్ బ్యాటరీస్ కానివ్వండి లేదంటే థిన్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ థిన్ బ్యాటరీ బ్యాటరీ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ దీంట్లో ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ కూడా ఉందండి ఫ్లెక్సిబుల్ స్క్రీన్స్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి ఏవి శాంసంగ్ వాళ్ళ బుక్ ఫ్లో ఇట్లా ఫ్లిప్ ఫోన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ స్క్రీన్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ స్క్రీన్స్ ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో చేయడం ద్వారానే మనం ఈరోజు ఇంత సుఖంగా ఉన్నాం వీఆర్ ఇన్నోవేటింగ్ వీఆర్ మూవింగ్ అహెడ్ విత్ నానో టెక్నాలజీ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సో యూ కెన్ సీ ఫోల్డబుల్ రోలబుల్ అండ్ స్ట్రెచ్చబుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫోల్డబుల్ రోలబుల్ అండ్ స్ట్రెచ్చబుల్ యూ కెన్ ఈవెన్ సీ ఎ బ్యాండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ విచ్ యూ కెన్ వేర్ అరౌండ్ యువర్ వ్రిస్ట్ అంటే మన చేతికి కూడా తలగేసుకునేలా నానో టెక్నాలజీ డివైజెస్ స్క్రీన్స్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి సో సేమ్ థింగ్ కంప్యూటర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్లా ప్రోడక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్లాష్ మెమొరీ చిప్స్ మీరు మెమొరీ చిప్స్ అందరికి తెలిసిందే ఒకప్పుడు మెమొరీ చిప్ అనేది ఇంత పెద్దగా ఉండేది ఆల్మోస్ట్ టూ ఇంచెస్ సైజులో ఈరోజు హార్డ్లీ ఇట్ ఈస్ హాఫ్ ఇంచ్ అండ్ ఇన్ సమ్ డివైజెస్ ఇట్ ఈస్ మచ్ స్మాలర్ అండ్ స్మాలర్ డే బై డే మనం ఇంతకుముందు హార్డ్వేర్ డ్రైవ్స్ అని వినేవాళ్ళం హార్డ్వేర్ డ్రైవ్స్ అది ఒక డిస్క్ ఉండేది అది ఊకే తిరుగుతూ తిరుగుతూ పాడైపోయింది సార్ నా హార్డ్వేర్ పాడైపోయింది లేదంటే హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ హెచ్డిడి బేసికలీ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ పాడైపోయింది అంటాం బట్ టుడే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ బై యూజింగ్ నానో టెక్నాలజీ సో నానో టెక్నాలజీ ద్వారా ఈ ఒకవేళ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్లో మీరు ఏదైనా ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి లేదంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే పడే టైం కంటే క
సో ఇవన్నీ కూడా అడ్వాంటేజెస్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ అల్ట్రా హై డెఫినేషన్ డిస్ప్లేస్ అండ్ టెలివిజన్స్ ఆర్ నౌ బీయింగ్ క్వాంటమ్ డాట్స్ మీకు చెప్పాను నానో టెక్నాలజీ ఎంత అండి టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ సో ఇంత చిన్న స్పేస్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక రిన్ ఉంటారు పిక్సెల్స్ టీవీ కొనే ముందు కానివ్వండి ఏదైనా స్క్రీన్ కొనే ముందు కానివ్వండి ఒక వర్డ్ వింటారు మీరు ఎప్పుడు పిక్సెల్స్ ఇన్ని పిక్సెల్స్ ఉంది ఇన్ని పిక్సెల్స్ ఉంది వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ దిస్ పిక్సెల్స్ పిక్సెల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ సైజ్ డాట్స్ విచ్ ఆర్ స్పేస్డ్ అరౌండ్ స్క్రీన్ ఒక ప్లేన్ తీసుకుంటే ఇది ఒకవేళ మీ టీవీ అనుకుంటే దీనికి అన్ని ఎల్ఈడీస్ ఉంటాయండి ఎల్ఈడీ టీవీలో సో అవన్నీ కూడా ఒక ఈక్వలైజ్డ్ స్పేస్లో ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి అవి దూరంగా ఉంటే మీకు అన్ని డబ్బాలు డబ్బాలు కనిపిస్తుంది ఇలా 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 కానీ అవి ఎంత దగ్గరగా ఉంటే మీ యొక్క పిక్చర్స్ అంటే పిక్చర్ క్లారిటీ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది క్లియర్గా ఉంటుంది ఈ పిక్చర్ క్వాలిటీని పెంచడానికి నానో ఎల్ఈడీస్ చాలా చిన్నగా ఉన్న నానో ఎల్ఈడీస్ మీరు అవి ఎంత అండి మీకు చాలా దగ్గరగా ప్లేస్ అయి ఉండడం ద్వారా యు విల్ నాట్ మిస్ ఎనీ లైన్ ఆఫ్ ద ఫిగర్ సో దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ బై యూజింగ్ నానో టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్స్ నానో టెక్నాలజీలో ఎస్పెషల్లీ యూ కెన్ చూస్ ఇట్ ఇన్ క్లియరింగ్ ద స్టండ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ పేషెంట్స్ ఏదన్నా ఆర్టరీ కానీ వీన్ కానీ బ్లాక్ అయిపోయింది బ్లడ్ ద్వారా దెన్ యూ కెన్ సెండ్ ద నానో రోబోట్స్ ద నానో పార్టికల్స్ టు క్లియర్ దట్ టు క్లియర్ దట్ ప్యాసేజ్ అండ్ ఫ్లో ద బ్లడ్ ఇంకా ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు ఈ నానో పార్టికల్స్ ద్వారా యూ కెన్ సెండ్ దోస్ నానో పార్టికల్స్ ఇన్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ గెట్ క్లియర్ కట్ ఇమేజ్ క్లియర్ కట్ ఇమేజ్ of the patient's body parts to diagnose clearly ante patient yokka body parts yokka structure ni clear ga telusukochu manam nano technology apply cheyadam dwara inga em cheyochu inga nano 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 vaccines nano vaccines tar cheyochu what are these nano vaccines meeru vaccine anagane manam em anukuntamu direct veins lone ichali direct serums tho ivali we can develop we can develop serum or oka paste laga oka face cream laga vaade vaccines kuda manam tayar cheyochu for example intaku mundu iit vallu okay iit some iit has developed a new kind of face cream for women aada var kosam oka face cream tayar chesaru aa face cream yokka speciality entante ikkada meer telusukovali that face cream is enriched with folic acid entandi folic acid okay folic acid is iron iron anamata iron iron deficiency valaku istam obviously women under iron deficient kada if folic acid enriches chesina cream edaithundo vallu vala face gaani chethulo gaani body gaani apply chesina appudu it get diffuses into their body this folic acid is nano folic acid నానో ఫాలిక్ యాసిడ్ అంటే చాలా చిన్నగా నానో టెక్నాలజీ ద్వారా క్లియర్గా మరియు సింప్లిఫైడ్గా తయారు చేసిన నానో ఫాలిక్ యాసిడ్ని మన స్కిన్ నుంచే మన బాడీలోకి అబ్జర్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ మనం ఇవ్వడం జరిగింది ఈవెన్ దిస్ నానో టెక్నాలజీ ఈ నానో టెక్నాలజీ హెల్ప్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ పెయిన్ రిలీఫ్ మనం పెయిన్ రిలీఫ్ బామ్ చూస్తాం నానో టెక్నాలజీ ఇండ్యూస్డ్ బామ్ అంటారు నానో టెక్నాలజీ ఇండ్యూస్డ్ స్ట్రిప్స్ అంటారు సో ఒక గేమ్ ఒక ప్లే పర్సన్ లేదంటే ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్కి ఇంజురీ అయితే తనకి ఇమీడియట్ రిలీఫ్ ఇచ్చేయడానికి కూడా నానో మెటీరియల్స్ అనేటివి చాలా చాలా ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది సో సేమ్ థింగ్ రీసెర్చ్లో కానివ్వండి అన్నిట్లో సో డిఫరెంట్ వేస్ పాస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ లుక్ క్లియర్లీ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ సో బెటర్ ఇమేజింగ్ అండ్ డయాగ్నసిస్ కమర్షియల్ అప్లికేషన్ adapt to gold nano particles everything everything even you know meeku oka fact cheppalandi australia lo em chesarante oka chinna microorganism undi aa microorganism em chestundante gold nu vetukuntu velthundi so veelu em chesaru chinna nano gold particles saaresi aa microorganisms ki direction ela ivalo plan cheyichi aa microorganisms dwara veelu gold resource ni kanipettadaniki try chestunnaru so you see because of making nano gold particles meer idantha cheyadam jarugutundi so this all is being done so imagine the greatness of nano technology now so energy applications manam intaku mundhe maatladukunnam electronics applications lo nano technology lo 
మనం బ్యాటరీ సైజ్ రోజు రోజుకి తగ్గిస్తూ పోతున్నాం ఓకే ఇది ఎలా కుదురుతుంది సో నేను చెప్తాను సో బ్యాటరీ అనేది మీరు మామూలుగా చూస్తే ఒక సిలిండ్రికల్ బ్యాటరీ గుర్తుకొస్తుంది జనరల్గా సో ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఇజ్ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఒక కార్బన్ రాడ్ కానివ్వండి లేకుండా అందులో ఉన్న డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ కానివ్వండి ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ బట్ బై కోటింగ్ యువర్ పేపర్ ఒక ప్లేన్ పేపర్ని నానో మెటీరియల్ ద్వారా దీనికి ఏదైతే విచ్ ఇండ్యూసెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ ఇండ్యూసెస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆర్ కెనటిక్ ఎనర్జీని ఇండ్యూస్ చేసే మెటీరియల్ని అక్కడ పెట్టేసి అయాన్స్ ప్యాచెస్ ద్వారా మన బ్యాటరీ సైజ్ని చిన్నగా చేయడం ద్వారా జరిగింది అండ్ దిస్ నానో టెక్నాలజీ ప్రొడ్యూసెస్ దోస్ మెటీరియల్స్ విచ్ కెన్ స్టోర్ ఎనర్జీ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ లాంగ్ టైంలో ఎనర్జీ స్టోర్ చేసే కెపాసిటీ గల ఎక్విప్మెంట్ని కూడా దిస్ నానో టెక్నాలజీ హెల్ప్స్ లెట్ సి మో ఇంప్రూవ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ప్రొడక్షన్ బెటర్ క్యాటలిస్ట్ సో ఇక్కడ మీరు బెటర్ క్యాటలైసిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ క్యాటలైసిస్ మీరు బైక్ చూసుంటారు ప్రతి బైక్కి సైలెన్సర్ కింద ఒక పెద్ద స్క్వేర్ షేప్లో ఇలా ఉంటుంది ఇది మీ ఎగ్జాస్ట్ అనుకోండి ఇలా స్క్వేర్ షేప్లో ఒక క్యాటలిస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మీ ఎగ్జాస్ట్ వచ్చేస్తుంది సో వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈజ్ ఎ క్యాటలైటిక్ కన్వర్టర్ సో క్యాటలైటిక్ కన్వర్టర్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఈ క్యాటలిస్ట్ మీ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఏవైతే వస్తున్నాయో దీంట్లో ఒక నానో టెక్నాలజీ ఇండ్యూస్ ఒక ఫిల్టర్ ఉంటుంది సో ఆ ఫిల్టర్ నుంచి ఎప్పుడైతే గ్యాస్ ఫ్లో అవుతుందో ఇక్కడ యాక్టివ్గా ఉన్న నానో పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా అందులో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ ఎలిమెంట్స్ని లెడ్ కానివ్వండి ఎస్పెషల్లీ వైకిల్ నుంచి వచ్చే లెడ్ కానివ్వండి ఇవన్నిటిని కూడా ఇవన్నిటిని కూడా అది అబ్జర్వ్ చేసి గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటుంది so by observing that harmful particles we are saving even environment so inka em judochu inka em judochu nano technology dwara you can frame the you can form solar cells solar cells ante nothing but solar panels so dani oka efficiency ni penjochu ante nano technology meeku telisinde kada inta daggar daggar ga place e unnai so when a sun ray strikes your solar cell it has maximum surface area to absorb more amount of sunlight chala sunlight ni okay sari observe cheskune capacity meeku nano technology provide chestundi even this nano technology especially in the field of energy applications meer inke kada use cheyochu chudam so example the uses of nano technology enables gas lift walls in offshore operations and use of nano particles to detect microscopic down వెల్ ఆయిల్ పైప్ లైన్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి నానో టెక్నాలజీని ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీలో ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తామని చెప్పండి మనము మన ఫ్యూయల్ని ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ అని చేస్తున్నాం ఒకటి సో ఇంకా నానో టెక్నాలజీ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేసి నానో మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేసి మన ఫ్యూయల్లో ఉన్న పొల్యూటెన్స్ తగ్గించి దాన్ని నాకింగ్ టెంపరేచర్ నాకింగ్ టెంపరేచర్ అంటాం నాకింగ్ టెంపరేచర్ దీన్ని తగ్గించడం ద్వారా లేకుంటే ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ లైఫ్ టైం పెంచడం ద్వారా అంటే ఒక ఫ్యూయల్ని ఇగ్నైట్ చేయాలంటే దానికి ఒక టెంపరేచర్ కావాలండి అందుకే మనం కిక్ కొడతాము లేదంటే సెల్ఫ్ ఇస్తాం దాట్ గ్యూస్ ఎ స్పార్క్ దాట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ నీడెడ్ టు ఇగ్నైట్ ద ఫ్యూయల్ సో బై యూజింగ్ దిస్ నానో మెటీరియల్స్ యూ కెన్ ఐదర్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ రిడ్యూస్ దిస్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఓకే సో ఆ విధంగా కూడా మీరు చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ యూ కెన్ యూ కెన్ మెయింటైన్ ఆర్ యూ కెన్ సేవ్ ఎస్పెషల్లీ మీరు పెట్రోల్ బంక్ పోతే చూస్తారు ఏంటి ఓ రెండు రకాల ఫ్యూల్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్యూయల్ నార్మల్ ఫ్యూయల్ సో ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్యూయల్లో ఏమవుతుంది ఫిల్టరేషన్ ఎక్కువ ఫిల్టరేషన్ ఎక్కువ కాంపౌండ్స్ ఉండవు చిత్త చిత్త కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా ఫిల్టర్ అయిపోయి మంచి ప్యూర్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీ బండి ఎక్కువ కాలం ముందుకు వెళ్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ హౌ కెన్ యూ ఫిల్టర్ దిస్ ఫ్యూయల్ సచ్ గ్రేట్ వే బికాస్ ఆఫ్ యూజింగ్ నానో ఫిల్టర్స్ ఆర్ నానో క్యాటలిస్ట్స్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ సో నానో టెక్నాలజీ కెన్ ఇన్కార్పొరేట్ ఇన్ టు సోలార్ ప్యానల్స్ మాట్లాడుకున్నాం రీసెర్చర్స్ ఆర్ డెవలపింగ్ వైర్స్ కంటైనింగ్ కార్బన్ నానో ట్రూప్స్ దట్ విల్ హ్యావ్ మచ్ లోవర్ రెసిస్టెన్స్ దెన్ హై టెన్షన్ వైర్ కరెంట్లీ యూజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ గ్రిడ్ దస్ రిడ్యూసింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటన్నది నానో ట్యూబ్స్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారా మనకి బేసికలీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి కొన్ని పాయింట్స్ తెలుస్తాయి ఇట్లా హిస్టీరిసిస్ లాసెస్ అని కాపర్ లాసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రో 
ఎలక్ట్రికల్ లాసెస్ ఒక ట్రాన్స్మిషన్ చేసే టైంలో చాలా లాసెస్ ఉంటాయి మ్యాగ్నెటిక్ కానివ్వండి ఎలక్ట్రికల్ లాసెస్ కానివ్వండి ఈ లాసెస్ని రిడ్యూస్ చేసి హై ఎఫిషియన్సీ ట్రాన్స్మిషన్ చేయడానికి కార్బన్ నానో ట్యూబ్ మేడ్ వైర్స్ని ఇటు లైఫ్ కూడా చాలా ఎక్కువ అండి కార్బన్ కూడా మనకు ఫ్రీగానే దొరుకుతుంది చాలా పొల్యూషన్ చేస్తున్నాం రోజు రోజు కాబట్టి ఆ కార్బన్ అంతా కూడా సీక్వెస్ట్రేషన్ ఆర్ కలెక్షన్ చేసి we can even develop this technology where we reduce our losses and increase our efficiency of supplying energy to the last man prati vyakti ki energy icche vidhanga plus deento paatu meer wind mill chusuntaru wind mill ila so this might be a conventional wind mill which it look likes so ee wind mill yokka fans chaala heavy ga untayi సో ఇంత హెవీ ఫ్యాన్స్ని రొటేట్ చేయడానికి విండ్ కూడా చాలా హెవీగా కావాలి సో విండ్ కూడా చాలా హెవీగా బ్లో కావాలి ఒకవేళ ఊహించుకోండి ఇఫ్ దిస్ వెయిట్ ఈజ్ రిడ్యూస్ వెయిట్ ఈస్ రిడ్యూస్డ్ ఓకే వెయిట్ రిడ్యూస్ అవునప్పుడు మీకు చిన్న ఫ్లోలో కూడా మనకి మన విండ్ మిల్ రొటేట్ అవుతుంది మన ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది దాన్ని మనం ఇంకో విధంగా కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ సార్ నేను వెయిట్ రిడ్యూస్ చేస్తా వెయిట్ రిడ్యూస్ చేయాలంటే సన్నగా చేయాలి సన్నగా చేస్తే దాని ఎఫిషియన్సీ తగ్గుతుంది అది కరోడ్ అవుతుంది కరోడ్ అంటే పాడైపోతుంది విరిగిపోతుంది సో అదే ఇలా బై యూజింగ్ ద నానో మెటీరియల్ కోట్ నానో మెటీరియల్ కోట్ అంటే హై డైమండ్స్ కానివ్వండి డైమండ్ మేడ్ లేకంటే ఇంకా స్ట్రాంగర్ మెటల్ క్యాస్ట్ ఐరన్ నుంచి వచ్చిన చిన్న చిన్న నానో మెటీరియల్స్ని పెయింట్ లాగా స్ప్రే చేస్తే యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్ విచ్ గివ్స్ ఆ తక్కువ వెయిట్లోనే ఆ తక్కువ క్వాంటిటీలోనే ఈ హెవీ ఐటమ్ ఎటువంటి క్వాలిటీస్ మరియు ఎటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవ్వగలదో ఆ మెటీరియల్ కూడా అటువంటి పనే చేయగలదు సో బై యూజింగ్ నానో టెక్నాలజీ యూ కెన్ ఆల్సో రిడ్యూస్ ద వెయిట్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ విండ్ మిల్ అండ్ ఆల్సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ విండ్ మిల్ నానో టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ బీయింగ్ యూజ్ ఇన్ మెనీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ many new kinds of batteries that are quickly charging more efficient lighter and higher power density hold electrical charge longer so we discussed it let's go for the next one environmental remedies so nanotechnology done environmental remedies enti meer delhi lo ine untaru we have established smog towers smog towers delhi okay ఢిల్లీలో విపరీతమైన పొల్యూషన్ అండి అది అసలు బతకడానికి కూడా మంచిగా ఉండదు అంత విపరీతమైన పొల్యూషన్ ఇదంతా కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఏం చేసామంటే ఇలా ఒక సిలిండ్రికల్ టవర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఒక కొంత ఏరియాకి కవర్ చేస్తూ సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ అది కింద నుంచి కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి పక్కల్లో ఉన్న గాలిని మొత్తం తీసుకుంటుంది ఇట్ సక్స్ ద ఎయిర్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్స్ అండ్ ఇట్ సెన్స్ టు ఎ త్రూ ఎ లేయర్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఒక డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ నుంచి ఎయిర్ ఇలా పంపించేస్తుంది మీదకి సో ఇక్కడ నుంచి బ్యాడ్ ఎయిర్ ఇక్కడ నుంచి క్లీన్ ఎయిర్ సో ఇలా మనం క్లీన్ ఎయిర్ని ప్యూరిఫై చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ అవర్ స్మాక్ టవర్స్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎస్పెషల్లీ సో ఈ ఫిల్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేంతో తయారవుతాయండి నానో టెక్నాలజీ ద్వారా ఎస్పెషల్లీ యాక్టివ్ కార్బన్ బేస్డ్ ఏంటంటే అది యాక్టివ్ కార్బన్ బేస్డ్ ఫిల్టర్స్ సో ఈ ఫిల్టర్స్ వాడడం ద్వారా మనకి ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది అబ్జర్వ్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది హార్మ్ఫుల్ కా హార్మ్ఫుల్గా ఉన్న అన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ఇందులోనే ఉండిపోతాయి సో తద్వారా మనం ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ కూడా తగ్గిస్తున్నాం సో సీ హౌ యూస్ఫుల్ ఈజ్ నానో టెక్నాలజీ టు రిడ్యూస్ ద ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ నెక్స్ట్ మీరు ఇంకొన్ని విన్ ఉంటారు బయో రెమిడియేషన్ బయో రెమిడియేషన్ బయో ఆగ్మెంటేషన్ ఈ పదాలు కూడా మీరు ఉంటారు సో బయో రెమిడియేషన్ ఓకే సో దీంట్లో మీరు బయాలజీలో బయో రెమిడియేషన్లో బయాలజికల్ కాంపొనెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం కానీ నానో రెమిడియేషన్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటంటే యూ సెండ్ యువర్ నానో పార్టికల్స్ యూ సెండ్ యువర్ నానో పార్టికల్స్ అండ్ యూ ట్రై టు రిడ్యూస్ ద హార్మ్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ దట్ కెమికల్స్ అంటే ఒక కెమికల్ని తక్కువ హార్మ్ఫుల్గా చేయడానికి నానో పార్టికల్స్ పంపించేసి కూడా మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇంజనీరింగ్స్ హ్యావ్ డెవలప్ thin film membrane with nano pores for energy efficient desalination water desalinate cheyadani kuda manchi oka clear nano material use chesam ante chinna filter andulo nunchi neelu posesthe indulo nunchi fresh water vastundi so such a good technology is nano technology 
Okay, you should appreciate such technologies. Nanoparticles are being deployed to clean industrial water pollutants and groundwater chemical reactants that render pollutants, pollutants harmless. This process would cause less than the methods required for pumping the water out from the ground treatment. Direct bore the waste and nanomaterials waste and after that we reaction just see chemicals ne harmful ga kaakunda choose sunne. Researchers have developed nano fabric paper towel woven with tiny wires of potassium magnesium oxide that can absorb twenty times weight of oil. Manam oil spill choose them. Oil spill choose them. Le than the industrial oil waste choose them. Chala oil waste ne. That oil is not good for our land. That oil is never good. And there are many harmful compounds, especially lead. You know, lead, cadmium, all these heavy metals directly impact your kidneys. In the harmful metals. So, my environment is cotton. Cotton is the most observing thing. Cotton fabric is used in the same way. So, that's why it's environmental pollution. If you use nano material, nano towels, then absorption capacity is more than 20 times than conventional. Normal ga vada dhanka irway rate lu ekko ga observe jasthundi. Even this technology can be used to deliver or observe oil spills in sea. Sea lo oil spill out te ok observement in this scale li, nano observement in this scale dhan pana vada te adhi venta ne observe jasko ta ne. See, next. Future transportation benefits. Future Transportation benefits by using nanotechnology. Nanotechnology is the future transportation of any benefits. The next big thing for India or any country in the field of transportation is electronic vehicles. E-vehicles. E-vehicles. E-vehicles are the major part. Battery, microchips, computer chips. Why do you program e-vehicles? So for that thing, to make the size lower and lower, to make the components lighter and lighter, nanotechnology is going to be able to do that. What is solar power? What is the nanotechnology? What is the wind shield stronger? Nanotechnology is going to be able to do that. So we are going to be able to do that nanotechnology. That's why we are going to be able to do that. So here we are going to be able to do that. Nanoparticles in tires, टायर योग का रेसिस्टेंस पावर ने बेंच तुमने अंटे आ टायर तुंदर का अरेगी पो कुंडा वियर का कुंडा कापार तुमने कैटलिस्ट ऑफ नैनो मटेरियल्स मुंदे मार्ट लड़ को ना पोल्यूटेंस अंदर लोन जो पोटन दे अब्जर्व जेस को डान की नैनो ग्रेन इंजन बॉडी ओके नैनो सेंसर्स नैनो ग्रेन इंजन बॉडी अंडर � so, nano sensors, we use automatic vehicles, Tesla and Google, one automatic vehicle. That's why we don't have any big sensors, we don't have any big sensors, but if we don't have any big sensors, it will always observe around the vehicle and give us accurate directions. Next, polymeric nano compounds, polymeric nano compounds to make these compounds stronger, Nano materials in fuel cells and batteries. Nano materials in fuel cells and batteries. Safe cleaning nano films on windshield, heat shield, galvanizing nano polymers inside. Inside. Next, uh, nano adhesives in fuel. Nano additives in fuel. So, even ni kuda nano material oka vehicle transportation lo e vidanga upevartunani ka chudachumiro. It is commercially viable. It also reduces the impact on environment by reducing the extraction of metals. Manu kunna material ne recycle jaise isko ne, in nanotechnology in use jaise, takko material lo eco efficient vehicle ne tayar hoychu. Next, nano scale sensors devices, nano engineering. Idam ta gula same point sande. Past jaise isme chudaali. Next, applications of nanotechnology in food. Sir, food lo nanotechnology end sir. Untuk ni kata ni, ipre mat lar gunam, em mat lar gunam. India lo micronutrients ane tv intake chala dakwa, especially folic acid gani bandi, iron gani bandi, ADEK gani bandi. Iban ni vitamin sir chala takko intake jasa. So ipuru manam vine untam fortified food, fortified food. 
మీకు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ వాళ్ళు ఎఫ్ ప్లస్ లోగో ఇస్తాడు ఎఫ్ ప్లస్ లోగో ఇస్తాడు ఇక్కడ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ పైన ఎఫ్ ప్లస్ లోగో ఉంటే అది ఫోర్టీ ఫైవ్ ఫుడ్ ఫోర్టీ ఫైవ్ ఫుడ్ అంటే మీకు పాలల్లో పసుపేసి ఇస్తారు అది ఒక ఫోర్టీ ఫైవ్ ఫుడ్ లేదంటే మీరు బియ్యంలో విటమిన్ ఏ కలిసిన మెడిసిన్ కలిపేసి బియ్యం తయారు చేస్తారు అదొక ఫోర్టీ ఫైవ్ ఫుడ్ సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఫోర్టీ ఫైవ్ ఫుడ్ ఫోర్టీ ఫైవ్ ఫుడ్ అంటే దాంట్లో లేని ఎఫిషియన్సీని కూడా దానికి యాడ్ చేసి మనకు అందించడమే ఫోర్టీ ఫైవ్ ఫుడ్ ఓకే సో ఇన్ దిస్ వీల్ నానో బయోసెన్సార్స్ కుడ్ బి యూస్ టు డిటెక్ట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ప్యాథోజెన్స్ హార్మ్ఫుల్ ప్యాథోజెన్స్ ఇన్ ఫుడ్స్ నానో కంపోజ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ నానో కంపోజ్ దీని గురించి స్పెషల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్కో వాళ్ళు నానో యూరియా నానో యూరియా ఇండియా ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు ఇంట్రడ్యూస్ నానో యూరియా ఇండియా ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు ఇంట్రడ్యూస్ నానో యూరియా అండ్ దాట్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్ బై ఇఫ్కో దట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్ బై ఇఫ్కో విల్ డీల్ విత్ ఇట్ లేటర్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ బై ఇంక్రీజింగ్ మెకానికల్ అండ్ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ బై డిక్రీజింగ్ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ప్యాకేజ్ ప్రోడక్ట్స్ ప్యాకేజ్ ప్రోడక్ట్స్లో కూడా మనకి నానో టెక్నాలజీ అనేది కావాలి సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు హౌ నానో టెక్నాలజీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ బ్రోన్ ప్యాథోజెన్స్ అగెనెస్ట్ హెవీ మెటల్ రిడక్షన్ అగెనెస్ట్ అలర్జెన్స్ అగెనెస్ట్ పెస్టిసైడ్స్ ఇన్ హెవి ఇన్హిబేషన్ ఆఫ్ బయోఫిలిం ఫార్ములేషన్ ఫార్మేషన్ ఇదంతా కూడా దేంట్లో ఫుడ్ సేఫ్టీలో నెక్స్ట్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్లో యాంటీ మైక్రోబియల్ ఏజెంట్స్ నానో ఎన్క్యాప్సులేషన్ enhancement in the physical properties protection against chemical deteriorations a package material ni efficient ga cheyadam dwara idantha possible avutundi so look at this slide so next in textile sector manam already india lo oka padam ee madhyalo catch phrase laga pade pade vintunnam what is that term that is టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్ అయింది సార్ మనం ఆల్రెడీ టెక్స్టైల్ ప్రొడక్షన్లో తోపులము అది ఇది అనేసి ఉంటుంది వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ కాటన్ ప్రొడ్యూసర్స్ బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ వీఆర్ ఎర్నింగ్ ఫ్రమ్ దోస్ ఒకవేళ వంద నార్మల్ టెక్స్టైల్స్ అమ్ముతే వచ్చేది నార్మల్ టెక్స్టైల్స్ అమ్ముతే వచ్చేది పది టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ అమ్మడం ద్వారా మనం గెయిన్ చేయవచ్చు టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ నథింగ్ బట్ టెక్స్టైల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ హయ్యర్ ఎఫిషియన్సీ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మే తయారు చేసిన మెటీరియల్ ఫర్ ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఆమ్మీ పర్సన్ లేదా ఒక హై ఆల్టిట్యూడ్లో లేహలో కానీ ఇంకేదైనా బార్డర్లో ఆ చలిలో పనిచేయడానికి హెవీ హెవీ మెటీరియల్ ఉంటే పని చేయలేడు ఎంత సన్నగా ఉండి అది ఎంత హీట్ ఇస్తుందో అప్పుడు దాన్ని టెక్నికల్ టెక్స్టైల్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూజ్ చేసే థర్మల్స్ ఈ రోజుల్లో థర్మల్స్ థర్మల్స్ అని వస్తున్నాయి ఆ థర్మల్స్ స్వెటర్లా అనే స్వెటర్ అనుకుంటాం దాన్ని కాదు మన బనీన్ సైజ్లోనే ఉంటుంది కానీ స్వెటర్ ఇచ్చేంత హీట్ ఇస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్ లేదు అంటే మనం ఆర్మీలో యూజ్ చేసే లేదా పోలీస్ వాళ్ళు యూజ్ చేసే జాకెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ వాటి ఎఫిషియన్సీ అవి లైటర్గా ఉండి అవి స్ట్రాంగర్గా ఉండి బుల్లెట్ పెనిట్రేట్ కాకుండా యూజ్ చేయడం కూడా ఒక టెక్నికల్ టెక్స్టైల్ మిస్సే మీరు నమ్మరు కానీ ఫ్రెండ్స్ మార్స్ ఆర్బిటాల్ మిషన్ మామ్లో కూడా మనం నానో టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన ఒక టెక్నికల్ టెక్స్టైల్ని యూజ్ చేసి మన శాటిలైట్ని బూస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆల్సో ట్రై టు లుక్ యాట్ దిస్ ఇది మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తేనే టాపిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ యు నీడ్ టు బీ అవుట్ ఆఫ్ బుక్ సమ్ టైమ్ సో దాట్ యు కెన్ గెయిన్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ రిటర్న్ టెస్ట్ so nanotechnology makes it possible to develop smart fabrics that don't stain or wrinkle that don't ante paadu kaavu mardal padavu murki kaavu as well as stronger lighter and more durable materials to make motorcycle helmets or sports equipment jaaki chand oka cinema untundi dan gunchi discuss cheyalsina avasaram ledhu i hope you all know so optical displays water repellent anti static properties okay వ్రింకిల్ రెసిస్టెన్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చినగకుండా కూడా ఉండే టెక్స్టైల్స్ తయారు చేయవచ్చు యూవీ బ్లాకింగ్ హార్మ్ఫుల్ యూవీ రేస్ మన బాడీలోకి వెళ్ళకుండా బ్లాక్ చేయగల కెపాసిటీ ఉన్న టెక్నికల్ టెక్స్టైల్ తయారు చేయవచ్చు కంప్యూటింగ్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇట్లా కోట్ వేసుకున్నాను ఇందులో నానో టెక్నాలజీ ఉండుంటే 
నా బాడీ మూమెంట్స్ని కానివ్వండి నా బాడీలో ఉన్న సెన్సార్స్ కానివ్వండి నా నరనరాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి హెల్తీగా ఉన్నాడా మూమెంట్ ఎలా ఉంది ఏ మజిల్ ఎలా ఉంది ఉన్న యాక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వగల టెక్నాలజీ ఉంది నెక్స్ట్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ అందరికీ చెమట వస్తుంది ఆ చెమటని కూడా అబ్జర్వ్ చేసి బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా కాపాడేందుకు వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ నానో టెక్నాలజీ అండ్ లాస్ట్ ఈస్ నానో సెన్సర్స్ ఐరన్ మ్యాన్ అండి స్పెషల్లీ ద లాస్ట్ ఫేస్ ఆఫ్ ఐరన్ మ్యాన్లో నానో సూట్స్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా చూడాలి మీరు సో దిస్ యూ కెన్ రైట్ సమ్టైమ్స్ ఇన్ యూర్ ఎస్ఏ ఎస్ఏలో ఇంట్రొడక్షన్లో ఐరన్ మ్యాన్ ఇలా వచ్చాడు యూ కెన్ సీ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ అనుకుంటే ఎస్ఏలో రాయచ్చు కానీ ఆంజోలో డైరెక్టర్ ఐరన్ మ్యాన్ సినిమా గురించి మాత్రం ఎప్పుడు రాయకండి సో నా నానో టెక్నాలజీ ఇన్ స్పోర్ట్స్ మనం ముందుగానే డిస్కస్ చేసాం ఎప్పుడు మెడిసిన్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నానో టెక్నాలజీ ఎప్పుడైతే ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్కి దెబ్బ తాకుతుందో తను పెయిన్ రిలీఫ్ ఉండడానికి నానో నానో బ్యాండేజెస్ కానివ్వండి లేదా నానో మెడిసిన్ని రాస్తే తొందరగా రిలీఫ్ ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ నాట్ లిమిటెడ్ బట్ హయర్ లెట్ సి ఎన్హాన్స్డ్ డ్యూరబిలిటీ ఏదైతే మనం యూజ్ చేసే సెట్ షటిల్ రా ర్యాకెట్స్ కానివ్వండి మన బ్యాట్స్ కానివ్వండి మనం బ్యాట్స్ పైన ఒక గ్రాఫైట్ కోటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం ఇంతకుముందు ఒక క్రికెట్ బ్యాట్ పైన ఇక్కడ ఒక కోటింగ్ ఉంటుందండి గ్రాఫైట్ కోటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు మనం దీన్ని బ్యాన్ చేసాం కానీ ఒకప్పుడు గ్రాఫైట్ కోటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం దాని ద్వారా ఏమవుతుంది బ్యాట్స్మెన్ చిన్నగా కొట్టినా కూడా అది ఎక్కువ దూరం వెళ్ళిపోవడం ద్వారా స్కోర్స్ అనేటివి డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయి సో దాని ద్వారా బ్యాట్ కూడా వియరింగ్ తక్కువ అయిపోయింది బ్యాట్ విరగడం కానివ్వండి వియర్ కావడం కానివ్వండి తక్కువ అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేయట్లేదు నెక్స్ట్ రిడ్యూస్ రిడ్యూస్డ్ ఫ్రిక్షన్ సైక్లింగ్లో ఎస్పెషల్లీ ఓకే ఇంక్రీజ్డ్ హార్డ్నెస్ రిడ్యూస్డ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ షటిల్స్ కానీ బ్యాడ్మింటన్స్ కానివ్వండి లేకుంటే జావలిన్ త్రోస్లో కానివ్వండి వియర్ రెసిస్టెన్స్ రెసిలియన్స్ ఎన్హాన్స్డ్ స్ట్రెంగ్త్ టు వెయిట్ రేషియో తక్కువ వెయిట్లో హై స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా నానో మెటీరియల్స్ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది వన్స్ యూ పాస్ ట్రై టు రెప్లికేట్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ని మీ ఎగ్జామ్లో యూజ్ చేసేలా చూడండి ఇలా ఇన్నోవేటివ్గా ఉంటేనే మార్క్స్ వస్తాయి ఇష్యూస్ విత్ నానో టెక్నాలజీ ఇప్పటిదాకా అడ్వాంటేజెస్ చూసాం ఫస్ట్ లైన్లోనే సార్ మీరు అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ చూసారు కానీ ఒకసారి అసలు ఇష్యూస్ ఏంటి మేజర్ ఇష్యూస్ ఏంటో కూడా చూద్దాం ఎన్వాయర్మెంట్ బీయింగ్ వెరీ స్మాల్ దీస్ పార్టికల్స్ కెన్ క్రియేట్ ఎన్వాయర్మెంటల్ పొల్యూషన్ చాలా చిన్నవండి ఈజీగా ల్యాబ్ నుంచి ఒకసారి బయటపడిందంటే అది ఏం చేస్తుందో మీకు తెలియదు నాకు తెలియదు ఎవరు ముక్కులోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తుందో కూడా తెలియదు సో దాట్స్ ద డేంజర్ సెక్యూరిటీ ఈ నానో టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మన డిఫెన్స్ ప్రాపర్టీస్లోకి నానో చిన్న చిన్న నానో రోబోస్ పంపించేసి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మన టెక్నాలజీని దొంగతనం చేయడం కూడా చేసే మిస్యూజ్ ఉంది ఐ టోల్ యూ నానో టెక్నాలజీ ఈజ్ అ డబుల్ ఇట్స్ ఫాట్ రెండు విధాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు మంచికి యూజ్ చేయొచ్చు చెడుకు యూజ్ చేయొచ్చు సో అది మన ఆలోచన విధానం బట్టి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈక్విటీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇప్పుడు ఈక్విటీ అంటే మే ఫ్రెండ్స్ నానో టెక్నాలజీ హైలీ ఫండ్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది కానీ దాని యొక్క ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి దాన్ని యూజ్ చేసే ప్రతి ల్యాబరేటరీ కానివ్వండి చాలా కాస్ట్లీ బేస్డ్ ల్యాబరేటరీస్ ఆ ల్యాబరేటరీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు దాని ద్వారా ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ రిచ్ ఉన్న కంట్రీస్ ఆ ల్యాబరేటరీస్ని ఈజీగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసేస్తాయి ఏవైతే పూర్ ఉన్న కంట్రీస్ అవి మళ్ళీ వెనక పడిపోతాయి ఆల్రెడీ మేము వెనక పడిపోయాం రా బాబు అంటే ఇంకా వెనక పడిపోతాయి సో నానో టెక్నాలజీ కెన్ నాట్ బ్రింగ్ ఈక్వాలిటీ ఆర్ ఈక్విటీ ఇన్ ద సొసైటీ ఇట్ బ్రింగ్స్ ఇట్ బ్రింగ్స్ మోర్ డివిజన్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ యూజింగ్ నానో టెక్నాలజీ అండ్ డివైజ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కెన్ క్రియేట్ మోర్ పవర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇంకా పవర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మొత్తం హ్యూమన్ హ్యూమనాయిడ్స్ని తయారు చేయవచ్చు అని ఒక మిత్ కూడా ఉంది బట్ లెట్ సి ఐ టోల్ యూ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ అంత ఈజీ కాదు కదండి అందరి దగ్గర ఈ టెక్నాలజీ ఉండదు సో నా మన ఇండియాలో ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి మన దగ్గర ఇండియాలో ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎ సింగిల్ రెగ్యులేటింగ్ బాడీ ఇన్ ఇండియా ఒక రెగ్యులేటింగ్ బాడీ నానో టెక్నాలజీకి లేదు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో డిఫరెంట్ రెగ్యులేటింగ్ బాడీస్ ఉన్నాయి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మైటీ వాళ
ఇప్పటివరకు మనం పాజిటివ్ గురించి రీసెర్చ్లు రీసెర్చ్ మీద రీసెర్చ్లు చేస్తున్నాం కానీ ఈ నానో టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం ద్వారా టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయో ఇప్పటివరకు మనం రీసెర్చ్ చేయలేదు పబ్లిష్ చేయలేదు సో అదొకటి ఫెసిలిటీస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆర్ లెస్ అండ్ అవుట్డేటెడ్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి చేసాం మిషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం పాలసీస్ ఇచ్చాం కానీ అవి అవుట్డేటెడ్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్న వరల్డ్లో మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ మనం టూ జీ నుంచి త్రీ జీకి రావడానికి మనం చిన్నపిల్లలం టూ జీ ఆడినప్పుడు అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నుంచి అప్పటి నుంచి వన్ జీ వచ్చింది టూ జీ ఆ గ్యాప్లో వచ్చింది టూ జీ నుంచి త్రీ జీకి రావడానికి అరౌండ్ టెన్ ఇయర్స్ పట్టింది త్రీ జీ నుంచి ఫోర్ జీకి రావడానికి అరౌండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ పట్టింది ఫోర్ జీ నుంచి ఫైవ్ జీకి రావడానికి వన్ ఇయరే పట్టింది ఇప్పుడు ఫైవ్ జీ నుంచి సిక్స్ జీకి రావడానికి సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్సే పడుతుంది ద వరల్డ్ ఈస్ మూవింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ so with this backward technology and backward laboratories we can't beat the world in a way so oka model question chuddam ipparu variki chadukunna nanotechnology gunchi oka chinna model question consider the following statements regarding the nanotechnology and its scope okay nanotechnology is the science of engineering and technology conducted at nano scale which is 1 to 100 nanometers annam ఫస్ట్ స్లైడ్లోనే ఈ పాయింట్ చదివేసాం కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ పాయింట్ ద ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ద యూజ్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ ఇన్ సోలార్ ప్యానల్స్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ గాన్ అప్ టు ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ ఇట్ విల్ క్లైమ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షార్ట్లీ ఇది నాకు తెలియదు మీకు తెలియదు అండి ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకుంటారు కానీ మీరు ఒకటి గమనించాలి ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ గో బియాండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నానో టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఎఫిషియన్సీ డెఫినెట్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి వెళ్తుంది ఎందుకంటే సైన్స్లో ఏదైనా పాసిబుల్ అండి ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ పాసిబుల్ కాకపోవచ్చు కానీ ఇలాంటి కేసెస్లో ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ టెన్ పర్సెంట్ థౌజండ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేసిన టైమ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పాయింట్ కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి బోత్ వన్ అండ్ టూ ఇక్కడ మీరు గమనించాలి కరెక్ట్ ఇచ్చాడా ఇన్కరెక్ట్ ఇచ్చాడా ట్రూ స్టేట్మెంట్ అడిగాడు కాబట్టి వన్ అండ్ టూ ఓకే నాట్ కరెక్ట్ అంటే నా ఇదర్ నాట్ కరెక్ట్ అంటే నా ఇదర్ సో ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వస్తే నానో టెక్నాలజీ నుంచి ఎలా వస్తుంది వాట్ ఈజ్ నానో టెక్నాలజీ డిస్కస్ ద రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా ఫస్ట్ మీరు నానో టెక్నాలజీ యొక్క డెఫినేషన్ రాయండి ఓకే ఏంటి టెన్ టు హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ యూజ్ చేసేదాన్ని నానో టెక్నాలజీ అంటాము సో నానో టెక్నాలజీ యొక్క అప్లికే నెక్స్ట్ ఏమంటే కదా రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ సో అప్లికేషన్స్ అనే ఒక వర్డ్ చూడాలి మీరు ఓకే నానో టెక్నాలజీ డిఫినేషన్ రాశారు వెంటనే మీరు ఒక ఇలా డయాగ్రామ్ నించండి అప్లికేషన్స్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఫీల్డ్స్ రాసేయండి ఇప్పటివరకు మనం ఏమేమి చూస్తాం ఎన్విరాన్మెంట్ టెక్స్టైల్స్ ఫుడ్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వెహికల్ ఎనర్జీ ఇదంతా అప్లికేషన్స్ మీరు ఒకటే డయాగ్రామ్లో ఇలా డయాగ్రామ్ నుంచి చూపించగలిగితే మీరు అక్కడనే స్పేస్ సేవ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఎందుకంటే ప్రతి ఆన్సర్కి ఫ్రెండ్స్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది వర్డ్ లిమిటేషన్ వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ లేదా టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఆ లిమిటేషన్లో రావాలంటే ఇలా ఇన్నోవేటివ్ చేయాలి సో ఇలా ఇన్నోవేటివ్ చేసిన తర్వాత డిస్కస్ ద రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ నానో టెక్నాలజీ దీనికి మీరు రెగ్యులర్గా కరెంట్ అఫేర్స్ పాస్ చూడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను ఇఫ్కో వాళ్ళ నానో యూరియా నానో యూరియా లేదంటే ఏదైనా ఐఐటి వాళ్ళ నానో ఐఐటి వాళ్ళు చూసిన నానో ఫాలిక్ యాసిడ్ ఫాలిక్ యాసిడ్ క్రీమ్స్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ఒకదాని తర్వాత ఈ ఫీల్డ్స్లో ప్రతి ఫీల్డ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి న్యూ టెక్నాలజీ న్యూ అడిషన్స్లో ప్రతి ఫీల్డ్ నుంచి ఒకటి రాయాలి టెక్నాలజీ మీరు మెడిసిన్లో కూడా రాయచ్చు ఏదైతే టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్లో ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నానో టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం టార్గెట్ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్ డెలివరీ అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆ మందు వెళ్ళిపోయి కూర్చోకుండా మనకి ఎక్కడైతే ఎఫెక్ట్ ఉందో అక్కడికే ఈ మందు వెళ్ళే విధంగా నానో టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాం అది మనం ఇందులో రాయచ్చు మెడిస్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో సో ఇంకా 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 కొత్తవి ఏదైతే ఉందో న్యూస్లో ఏదైతే చూస్తున్నారో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ యూ షుడ్ బి వెరీ లక్కీ దిస్ ఇస్ ఎ వాస్ట్ మీరు బయట చూసింది కూడా రాస్తే దానికి కూడా మార్క్స్ వస్తాయి ఖచ్చితంగ